Pemirsa, proses hukum kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Gedung Monumen Islam Samudra Pasai yang menyeret sejumlah terdakwa hingga saat ini masih bergulir. Tim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menggelar sidang di lokasi Monumen Islam Samudra Pasai, Kampung Berigen, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dengan agenda cek konstruksi dan volume yang menjadi pangkal persoalan penyelewengan anggaran pembangunan monumen tersebut tahun anggaran 2012 hingga 2017 pada selasa 29 Agustus 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Diah Ayu HL Iswari Akbari, selaku Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, secara langsung mendampingi pelaksanaan kegiatan sidang pemeriksaan setempat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim R. Hendral. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, pemirsa, para terdakwa juga ikut menghadirkan tim ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Lok Sumawe, sebagai sandingan terhadap tim ahli yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum. Kajari Aceh Utara mengatakan ada tiga master plan yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dan di situ terlihat adanya pengurangan volume bangunan. Ada tiga master plan, tiga bestek yang eh, digunakan oleh para terdakwa dalam perkara ini. Pertama, Bestek awal itu yang CV Total Engineering, volume bangunan terlihat ada 80 meter kali 80 meter. Tetapi ternyata di persidangan perencanaan ini tidak ada tendernya. Dan saksi dari WLP juga menyatakan itu tidak di tender. Lalu kemudian ujuk-ujuk ada bestek review, di review design master plan itu. Kita melihat tadi terjadi perubahan volume bangunan menjadi 40 kali 40 Lalu kemudian ada gambar arsitektur, potongan-potongan di gambar yang tidak dikerjakan seperti uh, kubah tipe 2. Nah, di situ seharusnya kubah berikut yang dengan menempel ada 12, tetapi yang ada hanya 8. Nah, kita duga uh, tidak, di, tidak bisa dikerjakan karena mereka mengurangi volume, jadi tidak ada space untuk uh, mengerjakan tipe, kubah tipe 2 itu. itu seharusnya ada di antara tangga sama kubah yang besar. Nah, di situ karena ada pengecilan volume bangunan, seharusnya ada delapan ruang museum. Dirinya menambahkan sidang pemeriksaan setempat tersebut dilakukan dalam rangka untuk menemukan alat bukti yang sesuai dengan keterangan saksi, saksi ahli, bukti surat hasil pengukuran atau bukti keyakinan hakim yang telah memeriksa langsung di lapangan. Sementara itu, Zainil Jalil, selaku kuasa hukum terdakwa, belum sempat dikonfirmasi media ini. Namun dalam pers rilisnya mengatakan, kegagalan konstruksi seperti yang disampaikan oleh tim ahli kejaksaan tidak mampu dibuktikan di lapangan. Buktinya, hingga saat ini bangunan Monumen Samudra Pasai masih berdiri kokoh. Bahkan dampak dari proses hukum dengan sangkaan korupsi telah membuat Monumen Samudra Pasai terbengkalai. dan beberapa bagian bangunan juga telah rusak bahkan dijarah. Akibat dari proses hukum tersebut tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi masyarakat juga lantaran tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh.